Hi everyone. Good morning. Yeah. Can you see my screen, everyone? All right, guys. Can you confirm anyone? So am I audible? Yeah. So, Eros Manum revision class Sunday. Marketo Varku, Jerigina session Sunday Kodok Sari, revised Sastam. Okay. So, how are you on Tundi? So, you can get a few members recently join here. Okay. So, Walkosum and everything Miss Sarah or demo sessions Walkosum, right? So, this session is very important. This is the Sari review Jerigin and death. So, then you can cope up from Monday. Monday in Chi, regular sessions low, Manum practical guy, eco sessions under practical guy, eco portion under the so Monday in Chi. So, I will check the console. AWS console, resource create, resource configure, resource connect. Right? So, real time, we will check the activity of the class. Okay? So, real time, we will check the difference in the class. Fine. Classroom, guys, we will check the classroom. Nearby. So, online, we will check the online. So, if you have any resistance, so you can register today itself. Okay. So Monday in Chi, in the regular sessions on time. So AWS law, service and services and one by one work chasm. Um. So few sessions are about the Linux on the Linux for them and can work council on the Antwerp or the way. So Linux law, uh, yeah, Linux architecture around the Linux folder structure and the Linux basic commands, advanced commands, deployment commands, user management, filter commands, editors, even the product or the right. So Linux is very important uh, DevOps engineers and Cloud engineers. In the sometimes we use CLI also. CLI and the command line interface, right? Yeah. So GUI is a part of CLI for use system troubleshooting uh, chest trouble. Troubleshooting and the anyone? What is troubleshooting? Troubleshooting and the so error fixing issue resolution, right? So while working on any issues. So, man, CLI code a work done. CLI logo chala chala easy ka commands next good chesi. So real time logo work chas. Fine. Yeah. Today's agenda is uh, yeah. Man, even the sessions in the work ko complete chas. Mo, our sessions lo. Yeah. Our sessions lo. Change again the na dok sir man chotam. Okay. So the blend some blend. So let us take paint paint brush. Yeah. So first session entered. Man, discuss session. First session entered. DevOps introduction, right? DevOps. We will discuss this. DevOps introduction. So DevOps introduction. Law. DevOps and the end. DevOps introduction law, first session law, no? what is DevOps? Okay. DevOps going to discuss this. DevOps. Yeah. Second session intended. What is second session? Second session is uh, question and answers, technical questions, technical and general questions. So third session, yeah. cloud interaction, AWS will be going to discuss this one. Fourth session is uh, yeah, SDLC, software development life cycle. Okay. Yeah. Fifth session intended, anyone? Servers, right? Server architecture. Along to the four phases discusses on right. So initial phase of implementation, second phase of implementation, third phase, fourth phase, and uh, yeah, Docker low present uses a Docker containers along time. So man flipkart to Amazon shopping site, Mintra, Misho, Reliance Trends, even me run out and back end lay on the fast go online. Man online low uh either in a groceries book chest there within five minutes low, ten minutes low chasm. In the kind of fast works may allow us now, right? Back end law, AMR picture on the when you could discuss this, right? So, sixth session and 
నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి సో నెట్వర్క్ టైప్స్ ఏంటి అసలు నెట్వర్క్ ఎందుకు మనకి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో సెవెంత్ సెషన్ అండి వెరీ వన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అకౌంట్ క్రియేషన్ అండ్ ఆల్సో కన్సోల్ ఓవర్ యూ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ ఓవర్ యూ అంతేనండి సెవెంత్ సెషన్ అదే కదా యా సో ఎయిత్ సెషన్ అంటే ఎస్టర్డేకి ఎయిత్ ఎయిత్ సెషన్స్ అయినాయి మనకి సో ఈసీ టూ ECE2 టూ స్టార్ట్ చేసాం ఎస్టర్డే ఓకే విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్వీస్ ఈసీ టూ అమెజాన్ ఈసీ టూ అంటే ఏంటండి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఉండే ఫస్ట్ సర్వీస్ ఈసీ టూ ఎలక్ట్రిక్ కంప్యూటర్ క్లౌడ్ ఓకే యా సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను అండి ఇవన్నీ మనం టెక్నికల్గా ఎక్కువ అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ చేయలేదు సో లాస్ట్ ఎయిత్ సెషన్లో మాత్రం ప్రాక్టికల్గా చూసాం రైట్ యా సెవెంత్ సెషన్ వరకు అన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్స్ ఓవర్ యూనే ఓకే సో ఎయిత్ సెషన్లో మనం ఈ సిట్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ ఈ సిట్ కూడా మళ్ళీ మండే మనకు రిపీట్ అవుతుంది సేమ్ సెషన్ మళ్ళీ మండే చేస్తాం ఓకే యా సో ఫస్ట్ సెషన్ ఏంటంటే డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ సో అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి డెవాప్స్లో మన రోల్ ఏముంటుంది మనం ఏం చేస్తాం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం సో డెవాప్స్లో మన రోల్ ఏముంటుంది అంటే ఆటోమేషన్ అండి సో డెవాప్స్లో చేసే రోల్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ఆటోమేషన్ చేస్తాం డెవాప్స్లో మనం చేసే రోల్ ఆటోమేషన్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటండి సో మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనం ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తాం అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ డెవాప్స్ ఇస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్ సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీయర్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ డెవలపింగ్ నాలెడ్జ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడ్మి నాలెడ్జ్ ఓకే సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆటోమేషన్ చేస్తారు ఆటోమేషన్ అంటే మనం మాన్యువల్గా ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక థౌజండ్ సర్వర్స్లో మనం డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్లో చూస్తాం ఒక జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే థౌజండ్ సర్వర్స్లో ఒక పర్సన్ టెన్ థౌజండ్ మినిట్స్ పడుతుంది రైట్ సో ఆ ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని జావా ప్యాకేజ్ రైట్ సో అవన్నీ కూడా సర్వర్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయ్యి పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి ఆఫ్టర్ దాట్ ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తాకే థౌజండ్ సర్వర్స్లో టెన్ థౌజండ్ మినిట్స్ పడుతుంది రైట్ సో మాన్యువల్గా చేయాలి అంటే సో అంత టైం క్లయింట్ ఇవ్వరు అండి మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో అంత టైం మనకు క్లయింట్ ఇవ్వరు రైట్ ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ వితిన్ వన్ అవర్లో లేదంటే వితిన్ ఫోర్ అవర్స్లో యాజ్ ఫర్ ది ఎస్ఎల్ఏ ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసి సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ రైట్ సో మనం టికెట్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ టైంలో టికెట్స్ అంటే రిక్వెస్ట్ రైట్ సో టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి మనకి సర్వీస్ నావ్ జీరా బిఎంసీ రెమెడీ జిట్ బిట్ ఇలా కొన్ని టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టికెటింగ్ సిస్టమ్స్లో మనం వర్క్ చేసి ఆ టికెట్స్ పైన వర్క్ చేస్తాం ఆ టికెట్స్ ఎస్ఎల్ఏ ఎంత ఉంటే ఆ ఎస్ఎల్ఏ లోపల మనం కంప్లీట్ చేయాలి ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే టైం లైన్ సో ప్రయారిటీ వన్ టికెట్కి వన్ అవరే టైం ఉంటుంది ప్రయారిటీ వన్ అంటే క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రయారిటీ వన్ టికెట్ రేస్ రేజ్ అవుతుంది సో ఆ ప్రయారిటీ వన్ అంటే వన్ అవర్ లోపల ఆ టికెట్ రిజర్వ్ అవ్వాలి సో ప్రయారిటీ టూ అంటే ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ లోపల టికెట్ రిజర్వ్ అవ్వాలి సో ప్రయారిటీ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్రయారిటీ ఫోర్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సో యాజ్ ఫర్ ది ప్రయారిటీ ద టికెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ ఓకే సో లేకపోతే ఏమవుతుంది టికెట్ క్లోజ్ అవ్వకపోతే ఎస్కలేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది సో మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిందనుకోండి ఆ టికెట్ ఎవరికి అస్సైన్ అయిందో వాళ్ళకి కేపీఐ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కేపీఐ అంటాం కేపీఐ అంటే ఏంటంటే ఎనీ వన్ రియల్ టైమ్ గ్యాస్ ఎస్ఎల్ఏ అంటే మనకు తెలుసు రైట్ సో కేపీఐ ఇంపాక్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నాం మన నాకు టికెట్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టికెట్ ఎస్ఎల్ఏ మిస్ అయ్యింది ఎస్ఎల్ఏ క్రాస్ అయిపోయింది సో ఎస్ఎల్ఏ క్రాస్ అయినప్పుడు మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది టికెట్ సో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే నాకు ఒక వార్నింగ్ మెయిల్ వస్తుంది కేపీఐ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కేపీఐ అంటే ఏంటండి యా కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఓకే సో కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి ఎనీ వన్ రియల్ టైమ్ గ్యాస్ కీ పర్ఫార్మెన్
सो मे पाजिट के पर्फॉमस इंक्रीज नगेट्व के वस्ते पर्फॉम डिग्रेड ओके अंटे सिंपल चेपाले मन शाली हई की इंपैक्ट होता है अद्ली मन शाली हई की नैक्स्ट इयर मन के हईक वस्तो आ हईक दंपैक्ट हो इलांट टिकेट्स मिसाइन असल सो वि द टाइम फ्रेम मन क्लोज क्लोज चेयले सो मैं शाली हईक्स कदा सो फाइव पर्सेंट टेन पर्सेंट पेज कदा हईक्स अड़े इंपैक्ट होके okay? सो so, दट इज़ वै वीट बी वेरी केफु सो आ टेट वो आिकेट वितिन द एस एल मन क्लोज चेयर रईट अदरव के इंपैक्ट हो फैन या इवन मैं डेवाप्स इंट्रडक्षन चूसा रईट सो एनी वन यूली जॉन टूडे एनी वन डेमो अटैंड अवक जॉन अने वाले एवरना आल एंड गई या सो मे डेमो रिकॉर्ड्स इतानी डोंट वरी सो इदंत ओवर ही वस्तु डेमो रिकॉर्ड्स अभी रिकॉर्डिंग इंतवर जगह सैशन अभी वस्ताई सो आल गई एनी वन मिस्सींग द डेमो डेमो सैशन इवन स मिसारा रिकॉर्ड पंपारी ना नंबर नोटी पिंक नईन सिक्स फोर डबल टू डबल वन सबल वन एंड आफ् दिशन हाईन पड़ते रिकॉर्ड पंपरक मिसन की प्लस सैशनना सैशन मिसाइना चाल इंपारटे ओके सो मन डेवाप्स इंट्रडक्षन इवन चूस मैं इदंत जनरल इंफर्मेस इदंत जनरल इंफर्मेस सो दिश मई इंट्रडक्षन ओके सो मई नेम इज़ राम ऐम हाविंग सिक्सटी प्लस इयर्स आफ एक्सपीरियंस इन ईटी सो ई हाव सिक्स प्लस इयर्स आफ टीचिंग एक्सपीरियंस अंड मई बैकग्रउंड मई स्की सैट्स जावा विंडोज लैनेक्स डेवाप्स एडब्ल्यूस अजूर जीसीपी गूगल फ्लाट प्लाटा इवन सो रि टाइम एक्सपोजर उसे सो सिंस टू थौज ट्वेलव ऐम वर्किंग आ डेवाप्स अं क्लौड ओके फैन सो इक नैक्स्टे प्रीक्यूजेट्स मन डेवाप्स ने प्रीक्यूजेट्स एम कावाली अंड आलो हू कैन जॉन दिस् कोर्स एवर जॉन अवच्छू रईट को इंफर्मेस अंड इंस्ट्रक्षन टू अटैंड दिस् को ओके वाट डेवाप्स वाट आटोमेशन अंड वै द प्रोजेक्ट टीम्स आर् लुकिंग फर् डेवाप्स अंड क्लौड प्लाटाम ओके So, what is the role and responsibilities of DevOps engineer in real-time projects? Okay, so SDLC process. Even we could have known DevOps introduction lo, any choice on right? Yeah. So, if a prerequisite sent ante, no prerequisite sendi. DevOps to cloud net call ante prerequisite sendi we amle man. Okay. So, every one net call jo. So, non-IT guys, so freshers, so experienced guys, those who are working on other technology also, they can easily learn. So, every one net call jo. Okay. या सो इंक मन का फस्ट यूनी टू स्पे सम टाइम युवर यूनी टू या युवर टाइम सो डेली थ्री अवर्स स्पेगते वितिन थ्री मंथ इंटरव्यू ईजी क्रैक प्राजेक्ट के ओके सो थ्री मंथर डेडिकेट अंत मे प्रोफैल कंप्लीट चेंजी नॉन्टी गैस फ्रेषर्स रईट सो अदर टेक्नजी मेरे वर्क रियल टाइम गैस पर्व रईट एवरना थ्री मंथ डेडिकेट अवी सो एव्री वीक्स एव्री वीक जॉब्स वस्तना ना बैच की एव्री वीक जॉब्स वस्तना ईवन लास्ट वीक थ्री मेबर्स प्लेस लास्ट वीक अंत वी वीक लास्ट वीक फोर फोर टू फाइव मेबर्स प्लेस फ्रेषर्स एक्सपीरियंस रईट सो मेरे त्री मंथ करेक्ट डेडिकेट प्राक्टिस मिसक एला बेसीक डाउट्स उन्ना बेसीक लैवल डाउट्स उन्ना क्लियर मेरे प्राक्टिस डेफ You can cope up in the projects. You can easily crack your interview. Interview crack should be a tough kind of thing. Challenge is okay. So project level kind of work should be done. Okay. Project level kind of work should be done. Okay. So my real time level, even if you just do, any kind of thing. Okay. Real time key, my sessions key, a different difference. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. Okay. So you need to spend your time to prepare for the interview. प्राजेक्ट नैक्स्ट वन एंटे युवर एफर्ट सो कंटी सो प्राक्टिस अने कंटिवस उ सो मैं वीकेंडो चाहे नैक्स्ट वीको चाहे सो so, सो वन बै वन इंक्रीज आईटे सो मेर सैशन मिसारे मैं सो अंदे लाइव सैशन अटैंड ट्रई चे इनके मिसार क्लास 
సో ఇమీడియట్ గా ఆ నెక్స్ట్ డే అనే రికార్డింగ్ చూడాలండి సో ఏదో ఎమర్జెన్సీ తో వర్క్ ఉండి మిస్ అయ్యాం క్లాస్ నో ఇష్యూస్ మీరు నెక్స్ట్ డే ఖచ్చితంగా కవర్ చేసుకోవాలి సో దట్ ఈ కెన్ ఎజ్రీ కోపం రైట్ సో వీకెండ్ లో అన్ని కవర్ చేద్దామంటే మీరు ఒక వీడియో చూసేటప్పటికి బోర్ పడుతుంది మాకు ఇంకా అన్ని చూడలేము మనం లైవ్ సెషన్ అయితే మీకు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది రైట్ సో ఒక సెషన్ మిస్ అయినా టూ సెషన్ మిస్ అయినా డోంట్ వరీ మీకు రికార్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే కవర్ చేసుకోండి రైట్ యా నెక్స్ట్ వన్ యువర్ డెడికేషన్ సో ఖచ్చితంగా డెడికేట్ అవ్వాలండి రైట్ సో నాకు నేను ఒక పర్సన్ వచ్చాడు నేను ఈవినింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక పర్సన్ వచ్చాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ బ్యాచ్ పర్సన్ సో ఆ టైంలో నెగ్లెక్ట్ చేశాడు నిన్న వచ్చాడు నా దగ్గరికి సిక్స్ థర్టీకి వచ్చాడు ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి వచ్చి నాకు జాబ్ కావాలి అన్నాడు ఏం చేయనప్పుడు చెప్పండి సిక్స్టీ ఫైవ్ బ్యాచ్ అంటే వన్ ఇయర్ అయింది ఆల్రెడీ ఆ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడు మా సెవెంటీ నైన్ బ్యాచ్ రైట్ సో నాకు జాబ్ కావాలండి నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి నాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి అన్నాడు రైట్ సో మీరు డెడికేషన్ పెడితే అవన్నీ వస్తాయండి ఓకే సో మీరు జాబ్ రాకపోతే మీరు ట్రై చేస్తున్నారు జాబ్ రాకపోతే ఏం చేయాలని చెప్తాను మీరు డెడికేషన్ పెట్టి జాబ్ రావట్లేదు అనుకోండి మీకు ఎలా జాబ్ రావాలని నేను చెప్తాను ఓకే మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇచ్చేస్తాను సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఒక వన్ ఇయర్ మిస్ అయిపోయి వన్ ఇయర్ అంతా నెగ్లెక్ట్ చేసి వచ్చిన జాబ్ కావాలంటే అది కరెక్ట్ కాదు రైట్ యా సో ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్ సపోర్ట్ ఏ సపోర్ట్ కావాలని ఇస్తారు రెడీగా ఉన్నాను కానీ మీరు డెడికేషన్ ఎఫర్టు ఇవన్నీ పెడితేనే అవుతాయండి సో మీరు ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఎలా మనం వేరే సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ చే ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్ ఇచ్చి పంపించినా కానీ లోపల లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇష్యూస్ ఉండవు మీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాను అదే ప్రాక్టీస్ లేదనుకోండి ఎంత ఫాస్ట్గా లోపలికి వెళ్తారో అంత ఫాస్ట్గా బయటకు వచ్చేస్తారు రైట్ యా దట్ ఈస్ వై డెడికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైన్ యా నెక్స్ట్ వన్ హూ కెన్ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్స్ అంతా కూడా డెవాప్స్కి స్విచ్ అవుతున్నారు ఎందుకు అంటే సో ఇట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఈజ్ ట్రెండింగ్ కోర్స్ అండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న జాబ్స్ మీరు ఒకసారి నౌకరీకి చెక్ చేస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ నౌకరీలో చూడండి ఒకసారి డెవాప్స్ అన్ని సర్చ్ చేయండి ఒకసారి డెవాప్స్ అని సర్చ్ చేస్తే నౌకరీలో సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఉన్న ట్రెండి కోర్స్ ఏదంటే డెవాప్స్ కొంచెం తగ్గినాయి ఎందుకంటే రిజిస్టర్ నడుస్తుంది ప్రజెంట్ సో ఇది డెఫినెట్గా సెట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా మనకి ఇది ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఉండి అదే ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే యుఎస్లో ప్రజెంట్ రిజిస్టర్ నడుస్తుంది ఆ రిజిస్టర్ వల్ల ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి సో ఇది డిసెంబర్ వరకు వెయిట్ చేశారంటే వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఉంటాయి ఇవి వన్ ల్యాక్ క్రాస్ అయిపోతాయి అది మేము ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చూసాం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ అలా ఉండే జాబ్స్ ఇవి ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మధ్యలో వ్యారీ అవుతున్నాయి రైట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ డే ఎగో వన్ డే ఎగో పోస్ట్ చేశారు వన్ డే ఎగో వన్ డే ఎగో వన్ డే ఎగో ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఓల్డ్ జాబ్స్ కాదు రీసెంట్గా ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే పోస్ట్ అయిన జాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ యా సో ఇలా మనకి ఏంటంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే నౌకరే చూస్తున్నాం మనం కానీ మీరు లింక్డ్ ఇన్ అండ్ మోన్ స్టార్ టైమ్స్ జాబ్స్కి వెళ్ళండి ఇంకా చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి రైట్ సో మరి ఇవి అన్ని ఓవరాల్ జాబ్స్ కదా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్ అన్ని కలిపి మరి ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ ఇచ్చాం ఇది జీరో చేసేయండి ఎన్నోనే తెలుస్తుంది ఫ్రెషర్స్కి నియర్లీ టూ థౌసండ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్కి రైట్ సో జీరో అంటే ఏంటి నో ఎక్స్పీరియన్సే కదా సో ఫ్రెషర్స్కి నియర్లీ టూ థౌసండ్ ఉన్నాయి ఇవి ఎయిట్ థౌసండ్ జాబ్స్ ఉండేవి ఎప్పుడంటే ఒక ఎయిట్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సో యుఎస్లో రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల తగ్గినాయి ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్కి ఫ్రెషర్స్కి కూడా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్కి డెవాప్స్ అయిన జాబ్స్ ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు సో నా నా బ్యాచ్లో ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఒకటే రోజు ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ప్లేస్ అయ్యారు తెలుసా మీకు ఒక ఫ్యూ వీక్స్ బ్యాక్ ఎయిటీన్ మెంబర్స్ ఒకటే రోజు ప్లేస్ అయ్యారు ఫ్రెషర్స్ సో ఫ్రెషర్స్కి కూడా హై డిమాండ్ ఉంది ఎందుకు అంటే సో ఎవ్రీ కంపెనీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ కాస్ట్ సేవింగ్ కాస్ట్ కటింగ్ సో
మా ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నాం రీసెంట్ గా సో అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నాం ఎందుకంటే మావి కోర్ టూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫ్రెషర్స్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ కి వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ తెలియదు వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి ఒక బడ్డీని అసైన్ చేసి సో ట్రైన్ చేస్తే కానీ షైన్ అవ్వలేరు అదే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంత ఎక్స్పీరియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి సో వాళ్ళకి ఒక కేట్ ఇచ్చేసి మూవ్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి క్యూబానెటిస్ జెనికిన్స్ ఇలాంటి కోర్ టూల్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి కేట్ ఇచ్చామంటే హ్యాండిల్ చేస్తారు రైట్ సో ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్స్ తెలియదు సో మనకు రియల్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ అంతా కవర్ అవుతుందండి మన కోర్సులో రియల్ టైమ్ ఏమేమి చేస్తాము ఎలా ఉంటుంది మెయిలింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో మనం కేటీ ఎలా ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా కవర్ అవుతుంది సో రియల్ టైంలో చేసేదానికి మనం క్లాసెస్కి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఓకే యా సో ఇవి జాబ్స్ అండి ప్రజెంట్ ఉన్న ఫ్రెషర్ జాబ్స్ సో మనం ఇక్కడ ఎనీ పెట్టామంటే అన్ని కనిపిస్తున్నాయి సో లింక్ ఇన్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి మాన్స్టార్లో చూడండి టైమ్ జాబ్ చూడండి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రైట్ యా సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ దేర్ కరెంట్ రూల్ నుంచి దేవాస్ రూల్ స్విచ్ అవుతున్నారు ఇంకా నాన్ ఐటీ పీపుల్ అండి నాన్ ఐటీ పీపుల్ అయితే నా బ్యాచ్లు ఎక్కువ ఉంటారు నాన్ ఐటీ గేస్ సో నాన్ ఐటీ గేస్కి కూడా ఎక్కువ జాబ్స్ వచ్చాయి నా బ్యాచ్లో సో ఒక పర్సన్ నాన్ ఐటీ పర్సన్ సివిల్ ఇంజనీర్ సో ఈజ్ హ్యావింగ్ నియర్లీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ సివిల్ మీదే ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉంది సో ఆ పర్సన్ వచ్చి నేర్చుకున్నాడు లాస్ట్ బ్యాచ్లో ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్లో ఉన్నాడు విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ మంచి ప్యాకేజ్తో ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ కాగ్నిజెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఓకే సో మన డెడికేషన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా ప్రాజెక్ట్ కట్టడం పెద్ద కష్టం కాదు ఓకే సో డెడికేట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెషర్స్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఫ్రెషర్స్ కూడా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్ అంటే బయట పీపుల్లో డిస్కషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో డెవాప్స్ అంటే ఫ్రెషర్స్ సెట్ అవుతుందని చెప్పుకుంటాను దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకే అది మిస్ గైడెన్స్ అంటారు అది మిస్ గైడెన్స్ ఓకే సో డెవాప్స్ క్లౌడ్ ఫ్రెషర్స్కి కూడా చాలా ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఫ్రెషర్స్కి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఉందని చూపిస్తే చాలు ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ చూపించు నాలెడ్జ్ జస్ట్ యూ లెర్న్ అంతే నేను నేర్చుకున్నాం ఓకే యా నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ కెరియర్ గ్యాప్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ సమ్ కెరియర్ గ్యాప్ సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది జాబ్ చేయరు జాబ్ చేయకుండా గ్యాప్ ఉంటుంది సో కోవిడ్ టైం తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది గ్యాప్స్ వచ్చేసింది రైట్ సో ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ ఉంటుంది అండ్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి గ్యాప్ ఉన్నా మనం ఫీల్ చేయొచ్చు రైట్ సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న పీపుల్ కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి నా బ్యాచ్లో ఓకే యా సో కెరీర్ గ్యాప్ ఎలా ఫీల్ చేయాలి ఎలా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఎలా మనం ప్రాజెక్ట్లకు వెళ్ళాలనేది నేను చెప్తాను ఫైన్ సో ఇదంతా కూడా మన కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి సో డెవా ప్లస్ ఏడబ్ల్యూస్ ప్లస్ లైనెక్స్ దిస్ ఇస్ మై నేమ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ త్రీ మంత్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం క్లాసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మండే టు ఫ్రైడే ఓన్లీ యా సో సమ్ టైమ్స్ వీకెండ్స్ కూడా మన క్లాసెస్ ఉంటాయి సమ్ టైమ్స్ ఓకే సో క్లాస్ డ్యూరేషన్ నైన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం ఐఎస్టి డైలీ సో మోడ్ క్లాస్ రూమ్ ఆన్లైన్ సో బయట ట్రైనింగ్స్ ఎక్కువ ఎలా ఉన్నాయంటే ఆన్లైనే ఉంటాయి చాలా మంది ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్ ఆన్లైన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో కానీ ఆన్లైన్లో ఉండడానికి క్లాస్ రూమ్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి సో ఇన్ కేస్ మీరు ఆన్లైన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి వీలైనప్పుడు క్లాస్ రూమ్ రండి ఆన్లైన్ కేస్ సో మీరు ఆన్లైనే అటెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైం మీరు సిటీలో ఉంటే కనుక హైదరాబాద్లో ఉంటే కనుక సో వీలైనప్పుడు రండి లేదు మీరు వేరే సిటీలో ఉంటే నో ఇష్యూస్ యూ కెన్ ఇంట్రాక్ట్ ఓకే సో మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్ గేస్కి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కూడా ఒక ఫ్లోర్ ఉంది కంప్లీట్గా ఒక కంప్లీట్ ఫ్లోరే ఉంది సో అక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది రైట్ యా సో కోర్స్ మెటీరియల్ ఎవ్రీ టాపిక్కి డాక్యుమెంట్ వస్తాయండి టాపిక్ అంటే ఎవ్రీ డే ఏమైనా డాక్యుమెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఈజీ టూ ఉంది ఈజీ టూ వర్క్ వర్క్ చేస్తున్నాం ఈజీ టూ కంప్లీట్ అయ్యాక డాక్యుమెంట్ వస్త
అండ్ మీరు డైలీ క్లాస్ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి డైలీ టూ టు త్రీ ఇయర్ టూ టు త్రీ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఉండాలి వీక్లీ టాస్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ మీకు వీక్లీ టాస్క్ ఉంటాయి ఓకే అది చేయాలి వీక్లీ టాస్క్ మంత్లీ టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటాను అవి చేయాలి ఖచ్చితంగా ఓకే యా ఇది కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ మనం ఏం చేస్తాం అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటో చూస్తాం సో డెవాప్స్ అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రక్ట యా ఇట్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సో డెవాప్స్ అనేది బయట చాలా మంది తెలియట్లేదు అండి ఒక టూల్ అనుకుంటున్నా ఓకే సో డెవాప్స్ అనేది టూల్ కాదు రైట్ ఇఫ్ ఎన్ ఇఫ్ ఎన్ వన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ వాట్ వుడ్ బి అవర్ ఆన్సర్ మనం ఏం చెప్తాం సో నేను ఒక పర్సన్ని అడిగాను డెవాప్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను అడితే సో జో డెవాప్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ యూజ్ జాబ్ మార్కెట్ అన్నాడు ఓకే డెవాప్స్ అనేది ఒక టూల్ అన్నాడు రైట్ సో డెవాప్స్ టూల్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ సో వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో మనం ఉంటాం సో వీ కాంటాక్ట్ విత్ ద డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఓకే సో మరి మనం ఏం చేస్తాం ఆటోమేషన్ చేస్తాం ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఆటోమేట్ చేస్తాం చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది చాలా ఈజీగా వెళ్ళి ఉంటుంది రైట్ యా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డెవాప్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది ఇది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో డెవాప్స్ అనేది ఓల్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ న్యూ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే స్టార్ట్ అయింది డెవాప్స్ కానీ అప్పటి నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంది సో ఆ టైంలో మనం వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చాయి చాలా లేటెస్ట్ టూల్స్ వచ్చాయి సో బై యూజింగ్ ద టూల్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ఓకే సో డెవాప్స్ టూల్స్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా కోర్ టూల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏమేమి టూల్స్ అంటే మనం వాళ్ళే డిస్కస్ చేస్తాం ఈ టూల్స్ అన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం ఈ టూల్స్ అన్నీ సో గిట్ గిట్ హాప్ జెన్కిన్స్ మ్యాబెన్ నెక్సస్ అపాచ్ టామ్ క్యాట్ యాన్సిబుల్ డాకర్ గిబనెటిస్ టెరఫామ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ గ్రఫాన్ అని ఒక టూల్ ఉంది అండ్ సోనార్ క్యూబ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఈఎల్కె స్టాక్ అని ఇంకో త్రీ టూల్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం మరి ఇన్ని టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ వీ డోంట్ యూజ్ ఆల్ ది టూల్స్ అన్ని టూల్స్ యూజ్ చేయం టూ ఉంటాయండి రెండు టూ కానీ త్రీ కానీ టూల్స్ ఉంటాయి మాక్సిమం ఏదో టూ ఆర్ త్రీ టూల్స్ ఉంది మరి ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు మనకి యా సో ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రాజెక్ట్కి అయినా మనం ఫిట్ అవ్వగలరు మీరు ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినా క్లియర్ చేయగలరు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా మీరు కోపప్ అవ్వగలరు ఈజీగా రైట్ సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ లర్నింగ్ దిస్ మెనీ టూల్స్ ఓకే యా సో ఈ క్యూబర్నెటిస్ అనే టూల్ చాలా కోర్ టూల్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్ కోర్ టూల్ సో డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈజీగా జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే యా సో ఇవి కూడా తెలియాలి సో ఇవి నన్ ఇవి నాలెడ్జ్ ఉండి డాకర్ క్యూబర్నెటిస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే ఐదర్ జెన్కిన్స్ కానీ క్యూబర్నెటిస్ కానీ డాకర్ కానీ టెరాఫామ్ కానీ ఒక వన్ ఆర్ టూ టూల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది ఓకే సో అన్ని టూల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండే అవసరం లేదు రైట్ సో గిట్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలపర్ టూల్ మరి మనం ఎంత నేర్చుకున్నాయి ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు డెవలపర్స్ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి రైట్ ఈ గిట్లో డెవలపర్సే కోడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో మన రోల్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి జెన్కిన్స్లో స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి మన రోల్స్ సో జెన్కిన్స్లో మనం ఏం చేస్తాం జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం జాబ్స్ మానిటర్ చేస్తాం రైట్ సో ఇలా కొన్ని మన రోల్స్ చాలా ఆటోమేషన్ రోల్ అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో విల్ బీ ఎంజాయ్ అయ్యాడు ఓకే అక్కడ సపోర్ట్ చూడండి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నామంటే సో డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు డైలీ వస్తూ ఉంటాయి ఎఫ్ఏక్యూస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్స్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని టాపిక్స్కి డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి సో వన్ టు వన్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెడతారు రైట్ సో మీరు ప్రాక్టీస్లో ఏదైనా డౌట్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టాలి సో గ్రూప్లో ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రెస్పాన్స్ ఇస్తారు లేదంటే డెఫినెట్గా నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఓకే సో శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మన శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఒక ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుతాయండి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒక ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ కవర్ అవుత
సో ఇవి ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా చాలా కోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి కాకుండా సింపుల్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ నియర్లీ ఒక టెన్ ఉంటాయి రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్స్ అని వచ్చేస్తాయి మీకు రియల్ టైంలో మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చేస్తాం హ్యాండ్స్ ఆన్ అంటే మీకు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు రైట్ యా సపోర్ట్లో రెజ్యూమ్ సపోర్ట్ మీ రెజ్యూమ్ అంతా ప్రిపేర్ చేస్తానండి నేను రెజ్యూమ్ సపోర్ట్ అంతా నేను చేస్తాను సో మీకు కొన్ని శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనకి టెక్నికల్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ టూల్స్ అన్ని అయిన తర్వాత సో ప్రాజెక్ట్ కూడా అయిన తర్వాత మీకు కొన్ని ఒక థర్టీ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ పంపిస్తాను థర్టీ టు ఫార్టీ రెజ్యూమ్స్ నా దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెషర్ రెజ్యూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ ఎంప్లాయిస్ కలెక్ట్ చేశాను ఇంటర్వ్యూకి వస్తారు కదా నేను ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఉంటాను మా ప్రాజెక్ట్లో ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఉన్నాను సో నాకు వచ్చిన రెజ్యూమ్స్ అన్ని టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రెజ్యూమ్స్ కలెక్ట్ చేశాను వాటిలో బెస్ట్ రెజ్యూమ్స్ సెలెక్ట్ చేసి మీకు పంపిస్తాను రైట్ సో ఆ రెజ్యూమ్ మీరు మీరు క్రియేట్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్డేట్ చేసి సో నాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తే సో ఐ రివ్యూ దాట్ ఐ యాడ్ సంథింగ్ ఇన్ దాట్ ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఓకే యా టెక్నికల్ సపోర్ట్ మీకు ఎలాంటి టెక్నికల్ డౌట్స్ వచ్చినా బేసిక్ లెవెల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఏ క్వశ్చన్స్ అని అడగవచ్చు ఓకే సో మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా అడగవచ్చు ఈవెన్ దో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక కూడా ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా అడగవచ్చు రైట్ సో నా స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఒక పర్సన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు అతను ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ టెన్త్ బ్యాచ్ గుర్తులేదు నాకు ఇప్పటికీ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడు ఇప్పటికీ సమ్ టైమ్స్ వీకెండ్లో మెసేజ్ చేస్తాను ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ వర్కింగ్ ఆన్ జెన్కిన్ సార్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ సో కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ సో నేను ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైనా సపోర్ట్ ఉంటే మెసేజ్ పెడుతూ ఉంటాను రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను సో జాబ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే నేను ఇవ్వలేను కానీ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను ఓకే టెక్నికల్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది కదా ఐ షేర్డ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి అందరికీ నా నెంబర్ ఇచ్చాను ఓకే ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ మై నెంబర్ ఫైన్ నాకు ఉన్నది ఒకటే నెంబర్ దట్ ఈస్ పర్సనల్ నెంబర్ ఓకే సో అందరి దగ్గర ఉంటుంది ఫైన్ యా సో ఇది మన డెవాప్స్లో చూసాం డెవాప్స్లో ఇదంతా కూడా లైనిక్స్ మోడల్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ లైనిక్స్ మోడల్స్ ఇది మనకు ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుందండి లైనిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా ఉంటాయి ఇది సరిపోతుంది మనకి యూ డోంట్ నీడ్ టు గో విత్ ద లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా మంది ఏమంటారంటే లైనిక్స్ సరిపోతుందా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకోవాలంటారు వీఆర్ నాట్ లైనిక్స్ అడ్మిన్స్ రైట్ లైనిక్స్ అడ్మిషన్ నేర్చుకోవాలి ఇదంతా కూడా లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైనిక్స్ అడ్మి అడ్మిన్ అయితే కనుక ఫుల్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలి లైనిక్స్ ఫుల్ కోర్స్ మనకు టూ మంత్స్ పడుతుంది లైనిక్స్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ సో ఒకప్పుడు లైనిక్స్ అడ్మిన్స్ ఉండేవారు ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఓకే అడ్మిన్స్ లేరు ప్రజెంట్ అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్రెడీ బాగున్ ఫైన్ యా ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంతవరకు మనం ఇంతవరకు డెవాప్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ కవర్ చేసుకున్నాం సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ గేస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ లో ఇవన్నీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఓకే సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్ యూజ్ ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇండస్ట్రీలో ఏమి యూజ్ ఉంటుంది రైట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ ఏంటండి ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఐడియా డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు ప్రాజెక్ట్స్ అంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్ అండి కాస్ట్ సేవింగ్ టైం సేవింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ అవుతుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడితే నాట్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎనీ క్లౌడ్ ఓకే అజ్యూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఏదైనా సో కాస్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫిజికల్ సర్వర్ని డేటా సెంటర్లో కాన్ఫర్ చేయాలి అంటే సో ఒక సర్వర్ మినిమం సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ అవుతుంది ఫిజికల్ సర్వర్ ఆ సర్వర్ తీసుకున్న తర్వాత పర్చేస్ చేసిన తర్వాత సో ఆ సర్వర్కి మళ్ళీ కాన్ఫర్ చేయాలంటే ఆ సర్వర్ని ఒక అడ్మిన్ కావాలి
మన క్లౌడ్ సర్వర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ లో అయిపోదు వన్ థర్డ్ కాస్ట్ విల్ బి సేవ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వై అండ్ ఆల్సో టైం సేవ్ అండి టైం విల్ బి సేవ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఏం సర్వర్స్ అంటున్నాం మనం ఆన్ డిమాండ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటండి ఇమీడియట్లీ ఇన్స్టెంట్లీ సో వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ యూ మినిట్ రైట్ విచ్ ఇస్ ఆన్ డిమాండ్ సో ఇక్కడ డెవాప్స్ కూడా అంతేనండి డెవాప్స్ కూడా అంతే డెవాప్స్ అంటే డెవాప్స్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో మనం ఒకప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ ఎయిటీ మెంబర్స్ ఉండేవారు మా టీమ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు మా ప్రాజెక్ట్లో ఎందుకు అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ డెవాప్స్ టూల్స్ రైట్ సో డెవాప్స్ టూల్స్ తోటి మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం సో అంత అంతమంది రిసోర్స్ అవసరం లేదు మనం రైట్ సో దట్ ఈస్ వై సో డెవాప్స్ వాళ్ళు యూజ్ అయ్యి ఇప్పుడు టైం సేవింగ్ కాస్ట్ సేవింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇది మెయిన్ యూజ్ అండి ఏడబ్ల్యూస్ అండ్ డెవాప్స్ యూజ్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో అంటే సో కాస్ట్ సేవింగ్ టైం సేవింగ్ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ సర్టిఫికేషన్ ఏం సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలి రైట్ సో వాట్ ఆర్ ద టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ టెస్టింగ్ టెస్టర్స్ ఉంటారు డెవలపర్స్ ఉంటారు డెవాప్స్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంటారు రైట్ సో ఏ బిజినెస్ సెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు డెవాప్స్ సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదండి డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఐటీలో ఒకటే కాదు సో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ చూసినా డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ వాడుతున్నారు సో మా ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు రెడ్డి ల్యాబ్స్లో ఫార్మా కంపెనీలో దర్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్ రైట్ సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ దర్ యూజింగ్ క్యూబరాటిస్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు యూకేలో వాళ్ళది ఆటోమొబైల్ కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు క్యూబరాటిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్న పర్సన్ క్యూబరాటిస్ నేర్చుకున్నాడు డెవాప్స్ నేర్చుకున్నాడు సో మీరు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటని అడిగితే సో నేను ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తా అన్నాడు మరి క్యూబరాటిస్ డెవాప్స్ ఎందుకన్నా సో మేము వాడుతున్నాం అని చెప్పాడు సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా ఆటోమేషన్ ఆటోమేషన్ అది నెంబర్ వన్ చాయిస్ ఆటోమేషన్ అంటే క్యూబర్నెటిస్ డెవా డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా యూజ్ చేసి జెనికిన్స్ మ్యాబెన్ అండ్ డోకర్ హ్యాన్సబుల్ టెరాఫామ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం ఆటోమేషన్ రైట్ సో ఆటోమేషన్ టూల్స్ చాలా పాపులర్ అయినాయి అండి ఇప్పుడు సో ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ రైట్ యా ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి as a student what should be my expectation while learning devops meeru nerchukodam valla meeku em expect cheyochu ikkada ante course complete ayin tarvata experience gaithe guys aithe ganaka minimum 3 years experience you can easily gain and you can showcase in your resume minimum 3 years experience me resume chupichukochu aa level of training untundi mandara adhe meer freshers ankonde you will get very good knowledge knowledge chupichochu okay యా సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది అన్ని టూల్స్ కూడా చాలా ఇన్డెప్త్ ఉంటాయి సో చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు బేసిక్స్ చెప్తారా బేసిక్స్ చెప్తే ఇంత మంది రారండి ఓకే ప్రతి బ్యాచ్కి మినిమం ఫిఫ్టీ ఉంటారు నాకు మినిమం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ కూడా ఉన్నారు కొన్ని బ్యాచ్లకి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు హాలిడేస్ టైం కాబట్టి దసరా ఉంది అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ స్టాప్ జరిగింది కదా హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా సో హాలిడేస్ వల్ల కొంచెం తగ్గారు రైట్ సో డెఫినెట్గా ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉంటారు ఒక బ్యాచ్ ఓకే యా సో బేసిక్స్ చెప్తే ఇంతమంది రారు మాకు వచ్చే రిఫరెన్స్ అనేది స్టూడెంట్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ పోస్టింగ్స్ అన్నీ చేయరు మా వాళ్ళు సో స్టూడెంట్స్ రెఫరెన్స్లో వస్తూ ఉంటారు సో స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ వస్తేనే కదా వస్తారు జాబ్స్ వస్తే వస్తారు సబ్జెక్ట్ ఇస్తేనే వస్తారు రైట్ యా సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా జనరల్ క్వశ్చన్స్ సో ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ ఎడబ్ల్యూస్ అండ్ డెవాప్స్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా నేర్చుకోవచ్చు రైట్ సో నా మా ఆర్గనైజేషన్లో బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు బీకామ్ వా బీకామ్ గ్రా బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ డిప్లొమో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓన్లీ పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు మా ప్రాజెక్ట్లో రైట్ నా బ్యాచ్లో కూడా సేమ్ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు మెకానికల్
జనరల్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ లో సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మనం చూసాం రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కొన్ని ఇంకా ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి యా సో ఇక్కడ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి వాట్ ఆర్ ది కరెంట్ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఇన్ మార్కెట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఒక ఫ్రెషర్కి నాకు ఎంత ప్యాకేజ్ రావచ్చు అని అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఫ్రెషర్కి యా ప్రీవియస్ రిక్రూట్ అయిన ఫ్రెషర్కి ఒక పర్సన్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చింది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుందండి ఫ్రెషర్కి మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీరు నెగోషియేట్ చేయాలి నెగోషియేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వస్తుంది ఫ్రెషర్ రైట్ యా ఎక్స్పీరియన్స్ గై వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్కి సో మై యంగర్ బ్రదర్ రీసెంట్గా క్రాక్ ద ఈ రీసెంట్లీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ రీసియస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ గాట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ ఓకే సో వన్ ఆఫ్ మై ఎక్స్ కోలే రీసెంట్లీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ విత్ ద హెచ్ఎస్బిసి హెచ్ఎస్బిసి కిల్లర్ రీసెంట్గా రైట్ సో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ గాట్ నియర్లీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఓకే సో డెవాప్స్కి డెవాప్స్లో ప్యాకేజెస్ ఎంత అడితే అంత ఇచ్చేలా ఉన్నారండి కానీ మనం టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి వస్తే రైట్ ఫైన్ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మ్యామ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ యా ఆఫ్టర్ దాట్ మనం థర్డ్ సెషన్లో ఏం చెప్పుకున్నాం క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయింది సో క్లౌడ్ గురించి మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే సో మనకు ఫిజికల్గా ఎక్కడ సర్వర్స్ ఉండవు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు డేటా సెంటర్స్ అని కూడా డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి సర్వర్ రూమ్ రైట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు యాజ్ ఏ కస్టమర్ యాజ్ ఏ యూజర్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో లాగిన్ అయ్యి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఫర్ దట్ యూసేజ్ సర్వర్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సర్వర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్దాం ఒకసారి ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్గా లాగిన్ అయ్యి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా బిల్డ్ చేసుకుంటాం ఇదంతా కూడా ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే క్విక్గా ఇమీడియట్లీ రైట్ సో మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం ఒక టెన్ సర్వర్స్ కావాలి ఆ టెన్ సర్వర్స్ మనకి ఒక టెన్ మినిట్స్లో కావాలి అదే ఫిజికల్ సర్వర్స్ అయితే క్రియేట్ చేయగలము మనం ఫిజికల్ సర్వర్స్ కావాలనుకోండి టెన్ మినిట్స్లో రెడీ చేయగలము సో ఫస్ట్ మనం డెల్ కానీ హెచ్పి కానీ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఎంత టైం తీసుకుంటారు వన్ డేలో ఇస్తారు కనీసం వన్ డేలో కూడా ఎవరు వన్ వీక్లో ఇస్తారు రైట్ సో వన్ వీక్లో వాళ్ళు డెలివర్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్స్ అన్ని మళ్ళీ సర్వర్ రూమ్ మూవ్ చేసి అక్కడ మళ్ళీ అన్ని ర్యాక్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసి పవరు ఎలక్ట్రిక్ పవరు అండ్ నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి అప్పుడు ఫైనల్గా ప్రాజెక్ట్లోకి ఇస్తాం దట్ విల్ టేక్ మినిమం టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ పడుతుంది సో అంత టైము క్లయింట్ వెయిట్ చేయరు ఇప్పుడున్న బిజినెస్ అలా ఉన్నాయి ఫాస్ట్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కాస్టింగ్ ఎంత అవుతుంది కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఫిజికల్ సర్వీస్ దాని మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ ఓకే సో టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో మన క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటంటే ఇమీడియట్గా సో మనకు ఒక సర్వర్ కావాలి వన్ మినిట్లో రెడీ అయిపోతుంది విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్ సో ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కాలబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్కాలబుల్ అంటే ఏంటి వి కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇమీడియట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డేటా బేస్ సర్వర్ సో డేటా బేస్ సర్వర్ గీస్ యా సర్వర్ ఈస్ గివింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ సో ఆన్ ది ఫ్లై వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైమ్ యూ కెన్ ఇంక్రీస్ ద ర్యామ్ యూ కెన్ ఇంక్రీస్ ద సిపియూ యూ కెన్ ఇంక్రీస్ ద స్టోరేజ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ స్కాలబుల్ స్కాలబుల్ అంట స్కాలబుల్ అండ్ ఆన్ డిమాండ్ సో ఇది మనకి ఫిజికల్లో ఉండదు అండ్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఫిజికల్ ఎందుకు వాడతారు రైట్ so every project team they are migrating their applications to cloud so cloud endu popular ayyindante so main things even and on demand scalable security right availability kuda security kuda chala ekku andi cloud lo aws vallu they are giving very good security so inta varaku 2012 nunchi chustunna nenu oka security concern
మీరు ఏడబ్ల్యూస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళారు మీరు ఏడబ్ల్యూస్ నేర్చుకున్నారు అజూర్ ఉంది అక్కడ చాలా ఈజీ అజూర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అండి అక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అజూర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది అజూర్ అంతే సేమ్ సర్వర్స్ అన్ని స్టోరీ అంతా ఒకటే ఉంటుంది నో డిఫరెన్స్ చూడండి సర్వీసెస్ అని లావు అక్కడ ఏడబ్ల్యూస్ ఏం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అక్కడ అవే ఉంటాయి నా క్లాసెస్ లో కొన్ని బ్యాచెస్ అజూర్ కూడా చెప్ ఉన్నాయి అజూర్ బ్యాచెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో జీసీబీ చూడండి కన్సోల్ డాట్ క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కాం గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది సేమ్ అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఏడబ్ల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి అవే ఉంటాయి ఇక్కడ సో లిటిల్ బిట్ టెక్నాలజీ విల్ బి డిఫరెంట్ అండి టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటే సో ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూస్ లో సర్వర్ నేమ్ అంటాం ఈ సిటీ ఇన్స్టెన్స్ అంటాం అజూర్ లో విఎం అంటాం గూగుల్ క్లౌడ్ లో విఎం ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఆ నేమింగ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే రైట్ యా సో ఇవి త్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ పాపులర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఓకే యా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకుంటే చాలు అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ చాలా ఈజీ ఓకే ఫైన్ ఇది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో చూసాం ఇది క్లౌడ్ ఇంటరాక్షన్ లో క్లౌడ్ ఇంటరాక్షన్ లో ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్ గా వెళ్ళాము ఓకే సో కాస్ట్ ఎలా సేవ్ అవుతుంది జాబ్స్ ఎలా మన రోల్ ఏముంటుంది మన రోల్ ఏముంటుంది అండి ఏడబ్ల్యూస్ లో ఏమో క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో సర్వర్స్ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ ఇవి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎస్డిఎల్సి చూసాం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ సో ఈ ఎస్డిఎల్సిలో యా ఒక డెవలపర్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తారు అక్కడి నుంచి కూడా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి మనం ఎలా డిప్లై చేస్తాం ఆ ఫ్లో అంతా చూసాం రైట్ సో అది జస్ట్ ఓవర్ యూస్ అండి ఎస్డిఎల్సి ఓవర్ యూస్ అవుతాం సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ గిట్ లో వర్క్ చేస్తారండి లోకల్ గిట్ ది లోకల్ గిట్ అంటాము లోకల్ గిట్ అంటే ఏంటంటే గిట్ ఈస్ ఏ రిపాజిటి టూల్ ఇక్కడ టూ డెవలప్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ డెవలపర్ అండ్ వై డెవలపర్ ఒక డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో అలాంటి అప్లికేషన్ ఒకటి డెవలప్ చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ ని డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అండి అలాంటి అప్లికేషన్ తయారు అవ్వాలి అంటే డెవలప్ అవ్వాలంటే ఆ అప్లికేషన్ ని బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సో వాటిని స్ప్రింట్ అంటారు స్ప్రింట్ స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ లైన్ సో స్ప్రింట్ కి ఒక టైం ఉంటుంది వన్ వీక్ టు వన్ మంత్ ఉంటుంది సో ఆ వన్ వీక్ టు వన్ మంత్ లోపల డెవలపర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి మనం కంప్లీట్ మనం వర్క్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ లో డెవలపర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ డెవలపర్ వై డెవలపర్ అనుకున్నాం సో ఇలా టెన్ డెవలప్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు సో లోకల్ లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే కెన్ మూవ్ వన్స్ కంప్లీట్ ది డెవలప్మెంట్ దే కెన్ మూవ్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ గిట్ హబ్ మూవ్ చేస్తారు ఒక రిమోట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది సో విచ్ ఇస్ గిట్ హబ్ అంట మనం గిట్ హబ్ సో ఈ కోడ్ అంతా గిట్ హబ్ మూవ్ అయిన తర్వాత అంటే డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంకా కోడ్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది గిట్ హబ్ కోసం ఓకే సో గిట్ హబ్ మూవ్ అయిన కోడ్ ని మనం ఏం చేస్తాం అవర్ రోల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సో గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ రెండు కూడా డెవలపర్ టూల్స్ ఇవి మన మనం వర్క్ చేయం ఇక్కడ ఓకే సో కోడ్ అంతా గిట్ హబ్ వచ్చింది అవర్ కోడ్ ఈస్ హియర్ వన్స్ ద కోడ్ ఈస్ మూవ్ టు గిట్ హబ్ సో మన రోల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే నెక్స్ట్ టూల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్దండి జెన్కిన్స్ సో అవర్ అవర్ రోల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జెన్కిన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మన రోల్ జెన్కిన్స్ ఇస్ ఏ సిఐసిడి టూల్ జెన్కిన్స్ ఇస్ ఏ సిఐసిడి టూల్ యా సిఐసిడి అంటే ఏంటి వాట్ ఇస్ సిఐసిడి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఓకే యా సో ఇక్కడ నుంచి మన రోల్ స్టార్ట్ అయ్యి యా సో ఫ్రమ్ హియర్ మనం ఏం చేస్తాం అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లోకి ఈ కోడ్ అంతా డిప్లై చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి లైక్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ టామ్ క్యాట్ ఈజ్ అప్లికేషన్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇక్కడ డెవలప్ ఇక్కడ డిప్లై చేస్తాం అయితే ఏదైతే కోడ్ మనం పుల్
అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్ అన్ఫార్మేటెడ్ కోడ్ సో ఈ రా కోడ్ డైరెక్ట్ గా డిప్లై చేయలేము మనం ఇక్కడ అందుకే ఏం చేస్తాం వి కెన్ ఇండికేట్ వన్ మోర్ టోల్ విచ్ ఇస్ మావెల్ మావెల్ అనే ఒక టోల్ తీసుకొని ఈ రా కోడ్ అంతా కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేస్తాం సో అదే మనం ఏం చెప్తాం అంటే సో మావెల్ టూల్ మావెల్ ఈజ్ ఏ బిల్ టూల్ అంటాం బిల్ టూల్ సో ఈ మావెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రా కోడ్ తీసుకొని విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వన్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ సో ఆర్టిఫాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్కై ఫైల్ ఆర్కై ఫైల్ అంటే ఏంటంటే బైనరీ ఫైల్ గా అంటే రా కోడ్ అంత తీసుకుని ఒక బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ జెన్కిస్ ఇచ్చేస్తుంది బ్యాక్ ఈ జెన్కిస్ తీసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తుంది కోడ్ సో ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఆర్కై ఫైల్ అండి ఒక సింగిల్ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ లో అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఐ ఆస్ టు సెండ్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు ఎలా పంపిస్తారు మీరు జిప్ చేసి పంపిస్తారు రైట్ సో సేమ్ వే జెన్కిన్స్ కి ఏదైతే కోడ్ వచ్చిందో రా కోడ్ ఆ రా కోడ్ అంతా ఈ మ్యావెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సింగిల్ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఆ కన్వర్ట్ ఆ ఫైల్స్ ని ఇక్కడ టామ్ కేట్ లో డిప్లై చేస్తాం ఓకే యా సో ఫైల్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే జార్ ఫైల్ వార్ ఫైల్ ఈఆర్ ఫైల్ జార్ అంటే ఏంటండి జావా ఆర్కై ఫైల్ వార్ అంటే వెబ్ ఆర్కై ఫైల్ ఈఆర్ అంటే ఏంటండి ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కై ఫైల్ సో ఇలా ఈ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి మావెన్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తా జెన్కిన్స్ జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ ఈ వార్ ఫైల్ జార్ ఫైల్ వీటిని డిప్లై చేస్తాం ఇది రియల్ టైమ్ లో జరిగే హెచ్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ఇదంతా చాలా డీటెయిల్డ్ గా మనం వన్ అవర్ ఎక్స్ వన్ అవర్ డిస్కస్ చేస్తాం ఆ వీడియో ఒకసారి గోతు రావండి ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఉంటుంది ఇది జస్ట్ ఓవర్ చేస్తుంది అన్నారు ఓకే ఈ ఎస్డిఎల్సి వీడియోలో చాలా డీటెయిల్ గా క్లియర్ గా వన్ అవర్ సెషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి గోతు రావండి విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ సర్వర్ సర్వర్ అంటే ఏంటండి ఎనీ వన్ వాట్ ఈస్ సర్వర్ సర్వీస్ ఈస్ కంప్యూటర్ సర్వీస్ ఈ కంప్యూటర్ రైట్ సో సర్వర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఎక్కువ ర్యామ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సిపి ఉంటుంది మెమరీ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్వర్క్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి రైట్ సో డెవలపర్స్ ఆల్వేస్ ది డెవలప్ ది కోడింగ్ సర్వర్స్ లోకల్ లో లోకల్ సిస్టమ్ లో చేయరండి సర్వర్ లోనే కనెక్ట్ అయ్యి చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి టెన్ డెవలపర్స్ దే వర్క్ ఆన్ సెంట్రల్ లొకేషన్ ఓన్లీ సర్వర్ లో వర్క్ చేస్తారు ది మాడిఫై ది కోడ్ ది మర్జ్ ది కోడ్ ది పుల్ ది కోడ్ ది పుష్ ది కోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా సర్వర్ లో చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్ లో సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది డేటా అంతా సో సర్వర్ లోనే ఎందుకు పెట్టాలి ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా సర్వర్ లో వేరే డిస్క్ లో ఉంటాయి సర్వర్ లో మినిమం టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిస్క్ ఉంటాయి ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా అనేది ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు అదే ల్యాప్టాప్ లో అనుకోండి ల్యాప్టాప్ లో చేస్తే ఏమవుతుంది డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే డేటా విల్ బి గోన్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వై సర్వర్ లో మెమరీ ర్యామ్ ఫార్టీ ఎయిట్ జీబీ మెమరీ మోడల్స్ ఉంటాయి ఒక టెన్ మోడల్స్ ఉంటాయి వరుసగా ఒక మోడల్ ఫెయిల్ అయినా నో ఇష్యూస్ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా నో ఇష్యూస్ ఒక ప్రాసెసర్ ఫెయిల్ అయినా నో ఇష్యూస్ అదే ల్యాప్టాప్ లో అనుకోండి ఒక ప్రాసెసరే ఒక ర్యామ్ అండ్ ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది సో సర్వర్ విల్ హ్యావ్ హై కంప్యూటింగ్ పవర్ అండ్ ఆల్సో ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటాం ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా ఒక మెమరీ ఫెయిల్ అయినా ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వై సో ఎవ్రీ డెవలపర్ ది డెవలప్ ది కోడింగ్ సర్వర్ లెవెల్ ఓన్లీ ఓకే సర్వర్ లో చేస్తారు సో మనం యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో స్టూడెంట్స్ డేటా పేషెంట్ డేటా అంతా కూడా సెంటర్ లో సేవ్ చేస్తారు ఎందుకని మనం ఏ కౌంటర్ నుంచి అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ ఫ్లోర్ లో స్కూల్ లో ఏ క్లాస్ రూమ్ నుంచి అయినా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్ డేటా హాస్పిటల్ లో ఏ ఓపీ నుంచి అయినా మెడికల్ షా మెడికల్ స్టోర్ లో అయినా యా ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు సెంటర్ నుంచి నెట్వర్క్ త్రూ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది రైట్ అది సర్వర్ అండి సర్వర్ లో మనం ఏం చేసాం ఇంకా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ థర్డ్ ఫేజ్ ఫోర్త్ ఫేజ్ ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్ గా డిస్క
కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డివైజర్స్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ పీపుల్ అది కూడా నెట్వర్క్ రైట్ యా సో మనకి ఇక్కడ డెవాప్స్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సర్వర్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలండి రైట్ సో ఎందుకు నెట్వర్క్ కావాలి మనకి టు షేర్ ది రిసోర్సెస్ టు షేర్ ది డేటా టు షేర్ ది ఫైల్స్ వాట్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్డ్ ఓకే సో ఈ నెట్వర్కింగ్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో విపిసి అంటాం విపిసి నెట్వర్క్ బేసిక్స్ అని కవర్ అయింది మనకి నెట్వర్కింగ్ వెళ్తే మీకు టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి ల్యాన్ మ్యాన్ వ్యాన్ ప్యాన్ ప్యాన్ అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ప్లాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ వ్యాన్ అంటే వడేర్ నెట్వర్క్ యా మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా కవర్ అయింది మనకి నెట్వర్కింగ్ రైట్ సో ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి సబ్నెట్ అంటే ఏంటి గేట్ వే అంటే ఏంటి రౌటర్స్ అంటే ఏంటి రైట్ అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కవర్ అయింది సో ఐపీ ఐపీ అంటే ఏంటండి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ రైట్ సో ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్ కి డెస్క్టాప్ కి అండ్ సర్వర్ కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది ఐపీ తోటే మనకు కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాం రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ చూడాలనుకోండి ఐపీ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని అనుకోండి మై ఐపీ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్ సో ఈ ఐపీ లేకుండా నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వలేను సో వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా ఐపీ కావాలన్నా వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా ఐపీ కావాలి రైట్ సో ఈ ఐపీ అనేది ఐపీ వర్షన్ ఫోర్ వాడుతున్నాం మన ప్రజెంట్ ఐపీ వర్షన్ ఫోర్ ఐపీ వర్షన్ సిక్స్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వన్ సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐపీ వి సిక్స్ వాడుతున్నాం ఐపీ వర్షన్ ఫోర్ అంటే థర్టీ టూ బిట్ అడ్రస్ ఐపీ వర్షన్ సిక్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ వన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ సబ్నెట్ గురించి మాట్లాడాం మనం సబ్నెట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా సబ్నెట్ ఉంది రైట్ వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ స్మాల్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది లార్జ్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ స్మాల్ నెట్వర్క్ రైట్ సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం సో డేటా సెంటర్ లో యూజ్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది సో ఆ నెట్వర్క్ లో చాలా ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి మన ఒక్క ప్రాజెక్టే కాదు మన ఒక్క సర్వరే కాదు చాలా ఉంటాయి అక్కడ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి మన ఓన్ రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఓన్ నెట్వర్క్ కావాలి సబ్నెట్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం రైట్ యా సో గేట్ వే అంటే ఏంటంటే గేట్ వేనే మనం రౌటర్ అంటాం గేట్ వేనే రౌటర్ అంటాం మనం ఓకే సో ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెట్వర్కింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటాయి బీపీసీలో ఈ యా ఈ నెట్వర్క్ వీడియో చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం రైట్ సో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇచ్చానండి టూ డాక్యుమెంట్స్ ఫార్వర్డ్ చేశాను స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అంటే మన రిసోర్స్ అన్ని కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వర్క్ చేస్తాం మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో డైరెక్ట్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ కనెక్ట్ అవుతాం ఏడబ్ల్యూఎస్ లోనే అంత ప్రాక్టీస్ అంతా ఉంటుంది రైట్ సో మన టూల్స్ కిబనెటిస్ డాకర్ యాన్సబుల్ జెన్కిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి చేయకపోతే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కనెక్ట్ అయ్యి సో రిసోర్స్ అన్ని కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఈసీ టూ ఎస్ త్రీ ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ ఈఎఫ్ఎస్ గ్లేషియర్ అమెజాన్ సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఎస్ఈఎస్ అంటాం క్లౌడ్ వాచ్ ల్యాండా ఎస్క్యూఎస్ సింపుల్ క్యూ సర్వీస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ఇవి కాకుండా ఆటో స్కేలింగ్ విపిసి రైట్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లోనే వర్క్ చేస్తాం సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఎంతవరకు ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు యా సో ఈరోజు రేపు కంప్లీట్ చేయండి మండే నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి మండే నుంచి ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ ఉండాలి సో మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి మండే నుంచి ఓకే మనం ఏదైతే లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తామో విచ్ ఈస్ ఈసీ టూ ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఎలాస్టిక్ కంప్యూటర్ క్లౌడ్ ఇది ఫస్ట్ సర్వీస్ అండి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉండే ఫస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ ఓకే సో మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఈసీ టూలోనే వర్క్ చేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఈసీ టూలోనే వర్క్ చేస్తాం రైట్ సో మనం ఒక సర్వర్ ఒక సర్వర్లో ఉండే స్టోరేజ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే
सो ई सीट अभी रोल मैं रियल टाइम ई सीट मोस्ट आफ् रोल सो इधर डेटा बेस नैटवर्किंग मानेटरी आटो स्की अंड लैमडा लैमडा अंत सर्वर लैस कंप्यूटिंग अट सर्वर लेक मैं डेटा अंत पोस्ट रईट सो मन अन्नी सर्वीस चला पोर् लैवल उ इंडेपत् रईट सो मी सैडी खचित प्राक्टिस अने से चयाल सो गई गई फाइर सो खत पाजिटे फ्रेषर आईना नाटी गईसा एक्सपीरियंस गईसा सो मे एंत एक्सपीरियंस हो पर्व डोंट वरी सो ना प्राजेक्ट मेनेजर्स उ मेनेजर सुब्रह्मण्यों और मेनेजर उन्ना सीनियर मेनेजर इज हाविंग ट्वेंटी टू इयर्स एक्सपीरियंस अपार्टेंट पक्ने सो तन मैक्रॉन्स मैक्रॉन्स कंपनी वर्क मैक्रॉन् सो वेरे प्राजेक्ट इंफ्रा प्राजेक्ट डील इंफ्रा प्राजेक्ट की मेनेजर इज इन थ्रेट थ्रेट थ्रेटे क्रेटेंट जॉब रिस्क थ्रेटेंटी बैठक पंप ओके आ रिस्क सो ना दच्चा वी डेवापी ने सर जॉन अवन बैच जॉन अ जॉन अग ने फ्रेषर ला स्टूडेंट फ्रेषर ला ने सीनियर मेनेजर ट्वेंटी टू इयर्स एक्सपीरियंस सो एल बेसीक लैवल क्वेश्चन अड़कमन अभी अड़का इपू वेरे कंपनी के वित् वेरी गुड पैकेज डेवा प्राजेक्ट डील डेवा प्राजेक्ट हैंडल रईट या सो ना बैच मेनेजर्स उ चाल मे सीनियर मेनेजर्स उ सो मैक्रॉन्स अने बिग कंपनी इन वेरे प्राजेक्ट के आ प्राजेक्ट डेवा टीम कावाल वाली इंका मेबर्स सो ना डेवा टीम कावाली बाग प्राक्टिस ओके सो डेवा चाल ईजी अंत टाइम पेटाली एफर्टे डेवा क्लवने चाल ईजी मन सारी टाइम पेट अंत मन टाइम पड़ते अभी अवता है रईट सो डेडिकेट अवी डेफ अभी अवता है ओके सो नू थौज ट्वेलो बेसिक अडम रोल अडम बैकग्रउंड टू थौज फाइव सो अपड़े क्लौड स्टार्ट ट्रेंड टू थवेलो सो इमीडियट स्विच सो ना कोलीग्स एवर मे सिक्स मेबर जॉन अम वेरेजा अने कंपनी में सो वेरेजा अंत बिग एमएनसी कंपनी अभी गवर्नमेंट कंपनी उ कंपनी वेरेजा डेटा सैल वेरेजा शार्ट नैम ओके मैं स्पेस बिल नंबर नईन उ मैं स्पेस हाईटेक् मैं स्पेस बिल नंबर नईन उ नईन फ्लोर उ रईट इट्स वेरी गुड कंपनी यूएस बेस्ट कंपनी सिक्स मेबर जॉन अटे रोज जॉन रईट सिक्स मेबर्स मेबर्स अटी इटे वेपया अटे सफ इयर्स तरह वेरे कंपनी की वस्तान एक्सकोली फ्रेंड विप्रो के इंको फ्रेंड काजेंट के त्री मेबर्स अंपय बैठक रे सो मे अच्छे मूव वेरे टेक्नजी अडवां टेक्नजी ने बैठक वस्तम सो Currently, who are working with the same company, they have very less packages. इनका आकड़े हो ना? जनों वैरेजेंस बैठे कुछ ना packages starting हु 3.5 lakhs fresher के जाने हैं ना 2000 file हो. जनों covenants बैठे कुछ डाउन हो ना अभी nearly 16 lakhs पर कहेंगे 2000 वाल लो, right? So आ company लेंग का मातो नातो जाने ने वाल लो इनका very less packages हो ना, right? So अक्सर मानो टेक्नजी अडवां टेक्नजी ने बैठक ग्रोथ अने चाला ओके या सो इंदा डेवा क्लौड अने ट्रेंडी अंडी टू थौज ट्वेल्व नीचे चाल ट्रेडी उ सो एवाट वो इपू चाला हई डिमेंड सो मन एपड़ते मार्केट ग्रो हो अब इमीड क्या चुस्काल ओके सो इध डेवा क्लौड अने कमिंग फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स इलाने इन दिन टू थौज ट्वेलव नीचे चुस्तान एवरी इयर ग्रोइंग लाइक दिशा ग्राफ डोन अवे ओके सो कमिंग फिफ्टी टू ट्वेंटी इयर्स इला उ सो इपू एवर वेरेजा उ फ्रेंड्स वाली वस्तु ई वाट टू अग्रेड ई वाट टू लर्न सो चाल टाइम मिस्कना ओके सो दे आर्ंग ना दट वै सो मन के टाइम मन के ट्रेडी उड़े ने सो प्राजेक्ट के ग्रोथ अनेफरेंट फैन 
యా సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది చాలా హై డిమాండ్ ఉంది అన్ని ప్రాజెక్ట్లో వాడుతున్నారు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది అన్ని కంపెనీలో ఉంది మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద బాగా గ్రిప్ రావాలి సో నెక్స్ట్ డెవాప్స్ టూల్స్లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్న టూల్స్ ఆ డే వన్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి అన్ని టూల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో లాస్ట్లో ఏ టూల్స్ ఎక్కువ ఫోకస్ అయ్యాలని చెప్తాను అది ఫోకస్ చేస్తే జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఫైన్ యా సో ఇది జస్ట్ రివిజన్ అండి ఓవర్ యూ ఓకే సో మీరు ఒకసారి ఏదైనా క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఈ వీడియోస్ చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంతవరకు జరిగిన ఎయిట్ సెషన్స్ కూడా సో జస్ట్ బేసిక్స్ లెవెలే మనకి మండే నుంచి యాక్చువల్ సెషన్స్ సో ఇంకా ఎవరైనా రిజిస్టర్ అవ్వకుండా ఆన్లైన్ గేస్ ఉంటే సో మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ so that will provide you all the recordings previous recordings so meeku edana doubts unte call cheyandi naaku na number already ichchanu kada so classroom guys meeru kuda meer anta group lo unnarandi andaru everyone ikka group lo add avvothe group lo add avandi so monday nunchi manaku inka practical sessions ekku unde theory ekku undadu practical ga ekku untundi so meeku practice lo kuda elanti doubts ochina elanti basic doubt ochina hesitate avakandi adagandi okay మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలని ఇస్తాను ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్ మీరు అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్ ఐ గివ్ యూ ఫుల్ సపోర్ట్ మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా కూడా ఎలాంటి డౌట్ వచ్చినా అడగొచ్చినా ఫైన్ యా ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు ఆన్లైన్ గేస్ యా మనకి మండే నుంచి ఇంకా రెగ్యులర్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయండి మండే నుంచి మండే టు ఫ్రైడే స్ట్రిక్ట్గా వన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది సో మీరు ఖచ్చితంగా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి టూ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ అయితే క్లాస్ రూమ్కి వచ్చేయండి ఆన్లైన్ గైస్ అయితే ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్లో పెట్టండి సో డెఫినెట్గా క్లియర్ చేస్తాను డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఫైన్ యా ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం మీకు ఏదైనా ఫర్దర్ డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి కాల్ చేయండి సో వీ కెన్ డిస్కస్ ఫైన్ Yeah. Thank you all.